வெல்கம் டு மியாஸ் கிச்சன் நாம இன்னைக்கு பிடி கொடுக்கட்டை எப்படி பண்றதுங்கறத பத்தி பார்க்க போறோம் இதுக்கு தேவையான பொருட்கள் ஒரு கப் அரிசி மாவு and அரை கப்புக்கு கொஞ்சம் அதிகமா வெல்லம் and ஒரு கப் மாவுனா ஒரு கப் அளவுக்கு தண்ணி எடுத்துர்க்கேன் and தேங்காய் வந்து பல்லு பல்லா கீறி வச்சிருக்கேன் and ஒரு சிட்டிக்கு அளவுக்கு நமக்கு ஏலக்காய் தேவை கொஞ்சம் நெய் அவ்வளவுதான் தேவை இத எப்படி செய்யறதுங்கறத பத்தி பார்க்கலாம் ஒரு பாத்திரத்துல வெல்லத்தை போட்டுக்கலாம் and நான் சொன்ன மாதிரி ஒரு கப் தண்ணி இது கொஞ்சம் கரையட்டும் இது கரைஞ்சதுக்கு அப்புறமா நம்ம ஏலக்காய் அதெல்லாம் போடலாம் இந்த வெள்ளம் கரையிற வரைக்கும் பார்க்கலாம் ஸோ இப்ப பாத்தீங்கன்னா வெள்ளம் வந்து கொதிச்சிட்டு இருக்கு நல்லா ரொம்ப பாகலா வரணும்னு அவசியம் கிடையாது நல்லா கொதிச்சிட்டு இருக்கும் போதே இதுல வந்து நம்ம கொஞ்சம் ஏலக்காய் போட்டுடலாம் தேங்காவையும் இப்பவே சேர்த்துடலாம் சிலர் வந்து பாத்தீங்கன்னா தேங்காவை வந்து இதுல சேர்க்க மாட்டாங்க தனியா வந்து சாப்பிடும் போது தனியா சாப்பிடுவாங்க அது ஒரு டிஃப்ரெண்ட் டேஸ்டா இருக்கும் பட் தேங்காவை நம்ம இதுலயே போடும் போது எனக்கு என்னமோ நான் இதுதான் ப்ரிஃபர் பண்ணுவேன் எப்பவுமே நீங்க உங்களுக்கு விருப்பம் இல்லை அப்படின்னா நீங்க தனியாவும் சேர்த்துக்கலாம் இது கொஞ்சம் நல்லா அட்டுவாகத்தான் கொதிக்கிறோம் இப்போ அடுப்பை வந்து ஃபுல்லா சிம்ல வச்சுட்டு மாவை வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமா போட்டு கலக்கலாம் மாவு வந்து கொஞ்சம் கட்டி தட்டிடுச்சு அப்படின்னா கூட பரவாயில்ல ஏன்னா மிக்ஸ் பண்ண மிக்ஸ் பண்ணா அது சரியாயிடும் முதல்ல போடும்போது மாவு ரொம்ப கட்டி ஆயிடுச்சு அப்படி ஒரு லம்பா ஃபார்ம் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா பரவாயில்ல அதை பத்தி கவலைப்படாதீங்க அது நம்ம அப்புறமா கலக்கும் போது சரியாயிடும் அது தீ வந்து ரொம்ப கம்மியாக வைங்க சிம்பிள் வச்சு பண்ணுங்க அண்ட் நீங்கள் வந்து சம்டைம்ஸ் இஃப் யூ வாண்ட் அது வந்து ஒரு நல்ல ப்ரௌன் கலரில் வேணும் அப்படின்னு ஃபீல் பண்ணுறீங்கன்னா அப்போ வந்து கருப்பு வெள்ளம் பாகு வெள்ளம் யூஸ் பண்ணுங்க அப்படி இல்லை உங்களுக்கு ஒயிட்டாக வந்தாலே போதும் அப்படின்னா அப்போ இது பண்ணுங்க இது வந்து ஃபுல்லாக நம்ம பெசையணும் ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு நல்லா மிக்ஸ் ஆகி வந்துடுச்சு இப்போ வந்து அடுப்பை நிறுத்திடலாம் நம்ம நிறுத்திட்டு இது கொஞ்சம் ஆரட்டும்னு அதுக்கப்புறமா நம்ம பெசையலாம் ஸோ இப்போ வந்து நம்ம அந்த கடத்துலேருந்து பாத்திரத்துலேருந்து இதில் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணி வச்சுருக்கோம் கொஞ்சம் கை பொறுக்கிற சூடு அளவுக்கு இருக்குது ரொம்ப ஆறிடக்கூடாது கை பொறுக்கிற அளவுக்கு சூடு இருக்குது இதில் கொஞ்சம் நெய் தேய்ச்சி நம்ம ஒரு பால் மாதிரி பண்ணிக்கலாம் இதை பால் மாதிரி பண்ணிட்டோம்னா இப்போ கையிலையும் வந்து ஒட்டாமல் இருக்கும் நமக்கு என் இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மாவு வந்து நமக்கு வெந்து இருக்கணும் உங்களுக்கு அங்கே பார்க்கும்போதே இந்த மாவில் வந்து உங்களுக்கு தெரியணும் நல்லா கொஞ்சம் வெந்த மாதிரி இருக்கும் நீங்கள் வந்து நெய் யூஸ் பண்ண வேண்டாம் அப்படின்னு யூஸ் பண்ண நினைக்கிறீங்க அப்படின்னா நீங்கள் எண்ணெயும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் தப்பு இல்லை நல்லா வரும் பட் டேஸ்ட் வந்து நெய் இருக்கிறதுனால கொஞ்சம் ஒரு எக்ஹான்ஸ்டாக இருக்கும்னு நான் ஃபீல் பண்ணுறதால நான் யூஸ்வலாக நெய் தான் யூஸ் பண்ணுவேன் ஏன்னா இது வந்து ஒரு ஃபெஸ்டிவல் சமயத்தில் நம்ம பண்ணுறதுனால அப்போ நெய்யெல்லாம் வந்து நம்ம ஹெல்தி கான்ஷியஸாக அதெல்லாம் பார்த்துட்டுலாம கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ராவே தாராளமாகவே போட்டுக்கலாம் ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா கையில் ஒட்டாமல் வருது பாருங்கள் இப்போ இதை வந்து நம்ம பிடி கொடுக்கட்டையாக பண்ணிடலாம் இது வந்து எப்படி பண்ணணும்னா குட்டி குட்டி பால்ஸ் பண்ணி வச்சுக்கோங்க அப்படி இல்லை அப்படின்னா நீங்கள் வந்து கையில் வந்து லேசாக எண்ணெய் தேய்ச்சிக்கோங்க இல்லை நெய் தேய்ச்சிக்கோங்க தேய்ச்சிட்டு ஒரு ஒரு அளவுக்கு ஒரு பிடி நமக்கு வரும்னா ஒரு குட்டி பால் மாதிரி பண்ணி அதுக்கப்புறம் கையை வந்து அதில் நல்லா அழுத்தணும் ஸோ தட் நமக்கு வந்து அங்கே ஒரு இது கிடைக்கணும் உங்களுக்கு அந்த ரிட்ஜஸ் அந்த ஃபிங்கர்ஸ் ஒரு ரிட்ஜஸ் வந்து அதில் கிடைக்கணும் அதுதான் பிடி கொழுக்கட்டைன்னு சொல்கிறது ஸோ நம்ம விநா விநாயகர் வந்து சொல்லுவாங்க இல்லைங்களா பிடிச்சி வச்சதெல்லாம் விநாயகரா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அது மாதிரி அதுக்கு சிம்பிளைஸ் பண்ணுற மாதிரி தான் இது இருக்கும்னு நான் நினைக்கிறேன் பட் ஐம் நாட் ஷுர் நீங்கள் கமெண்ட்ஸில் சொல்லுங்கள் ஸோ எப்போ நம்ம அழுத்தி பிடிச்சோன்னா அப்போ அந்த ஒரு ஃபார்ம் ஆகும் நான் இது வந்து என்னோட ஒயிட் வெல்லம் போட்டிருக்கிறதுனால உங்களுக்கு இப்படி இருக்குது நீங்கள் பாகு வெல்லம் போட்டீங்க அப்படின்னா அப்போ வந்து இன்னும் உங்களுக்கு பெட்டராக வரும் அண்ட் இது இந்த மாதிரி பால்ஸ் பண்ணிவிட்டு எல்லாத்தையுமே பால்ஸ் பண்ணி மாதிரி பண்ணி அந்த பிடிக்கொட்டையாக பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து இட்லி பாத்திரத்தில் வேக வைக்கலாம் இட்லி எப்படி ஆவியில் வேக வைக்கிறோமோ அதே மாதிரி வேக வைக்கலாம் ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா எல்லாத்தையுமே பிடிச்சாச்சு இதை வந்து நம்ம இட்லி பாத்திரத்தில் வச்சு இது பண்ணிடலாம் வேக வச்சிடலாம் இது வந்து ஒன்று மேலே ஒன்று வச்சிங்கன்னா கூட ஒட்டாது ஏன்னா அதில் வந்து நெய் இருக்கிறதுனால ஒன்று மேலே ஒன்று வச்சா கூட ஒட்டாது அண்ட் இது வந்து நம்ம ஆவியில் தான் வேக வைக்க போகிறோம் ஸோ ஒரு ஹெல்தி ஃபுட் தான் இது ஸ
ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அது வந்து ஷைனிங் ஆகிடுச்சு பாருங்கள் ஸோ இதுக்கு அர்த்தம் என்னென்னா அது வெந்துருச்சுன்னு அர்த்தம் எப்போ வந்து அந்த மாவு நம்ம வச்சது வந்து நல்ல ஒரு ஷைனிங்காக ஒரு ஆயிலி கண்டென்ட் மாதிரி வருதோ அப்போ வந்து அது வெந்துருச்சுன்னு அர்த்தம் இப்போ இதை எடுத்து சர்வ் பண்ணிடலாம் இப்போ நம்ம பிடி கொடுக்கட்ட ரெடி ஆயிடுச்சு இதில் பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து ஒரு நூறு கிராம் அளவுக்கு தான் மாவு போட்டேன் அரிசி மாவு ஸோ நூறு கிராம் அரிசி மாவு ஐம்பது கிராம் வெள்ளம் போட்டோம் இப்போ அதில் வந்து நமக்கு ஏழு கொழுக்கட்டை வந்திருக்கு ஸோ இதுக்கேற்ற மாதிரி நீங்கள் உங்களுக்கு எவ்வளோ தேவையோ அதுக்கேற்ற மாதிரி அளவு பண்ணிக்கோங்க அண்ட் எப் சாப்பிட்டு பார்த்துட்டு எப்படி இருக்குன்னு செய்யுங்க செய்து பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு கண்டிப்பாக வந்து உங்கள் எல்லாருக்குமே பிடிக்கும்னு நினைக்கிறேன் இதில் வந்து தப்பு நடக்க சான்ஸே இல்லை ஏன்னா ரொம்ப சாஃப்டாகவும் வரும் நமக்கு கொழுக்கட்டை பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப சாஃப்டாக வரும் இப்படி ஸோ நீங்கள் செய்து பாருங்கள் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்